Hello friends, welcome to Abhi's vlog. I am going to show you how to make a vlog. Like, comment, share, and subscribe. I am going to show you how to make a vlog. I am going to show you how to make a vlog. I am going to show you how to make a vlog. I am going to show you how to make a vlog. I am going to show you how to make a vlog. I am going to show you how to make a vlog. I am going to show you how to make a vlog. I am going to show you how to make a vlog. अपना जानें जो शुद्ध मात्र F4 वीजा कैटेगरी थे, जहाँ की ना अप्लाई करो अच्छी लो A 2007 में, तादर किंतु जो दी APD टा हुए था के, मानो लो प्रायोरिटी डेट हुए था के 2007, तादर किंतु इमोटे फाइल टा के प्रोसेस कोट चे, किंतु उन्नो दिके जो दी ताकि ये देखी, जे A वर्क वीजा माध्यम में जो दी अपना रा आश ये बहुत छोरी आ चें माने लो अगस्त 2023 ते जो दिके अप्लाई करा था के ए फैमिली इमिग्रेशन के क्षेत्र बोल चीना ए वर्क वीजा क्षेत्रे प्रायोरिटी लिस्ट जो दी वन हुए था के ताहले किंतु अपना रा ए इबी वन कैटेगरी ते एकुनी किंतु अपना दर ग्रीन कार्ड ता प्रोसेस होते पड़े आप आर जो दी फैमिली शेखाने किंतु फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2022 आ चें। आज जो दी EB3 कैटेगरी हुआ था के डेटा आ चें वो लोग फर्स्ट ऑफ मे 2020। माने वो लोग ऑन एन एवरेज दो थे के तीन बॉक्सरों मध्य किंतु अपना फाइल टा के प्रोसेस कराटा संभव। अमेरिका ते आशा करते हैं। ताई पूरो व्लॉग टा देख बिन जानते पार बिन जे ए करंट � recently प्रकाश कोड़ा आज से शिक्षा ने ये work visa category EB1, EB2 एवं EB3 category ते की की update आज से पूरा vlog तो देखा ना मंत्रण जानी है शुरू कर चाहिए आज के रावीज vlog thanks a lot Wish you all happiness, dear my friend. Happy birthday to you. अपना रा जानें जे एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी ते किंतु ए ग्रीन कार्ड हॉबर्ड जे प्रोबोनो तटा किंतु अनेक बेशी तार कारण अमेरिका ते जोखुन के उकुनो जॉबेज जोन अप्लाई करे तारा किंतु शे पोजीशन टा फिलअप करते पारे ना प्रपट्टा शोज भावे बोलची मनु कोरुन अपना भाई बोन किंबा अपना मने स्पाउस किंबा कोनो निकोट अत्यो ज़ादेशा थे अपना ब्लड रिलेशन आते हैं। तारा जो दिया अमेरिका के तरह अपना जो ना अप्लाई करा था के, ताहुले शादरन तो ये टा हुए था के वो लो ए फैमिली इमिग्रेशन के तरह। होते पारे F1, F2, A, F2, B, F3 कैटेगरी किन्बा F4 कैटेगरी, IOR1, IR2 किन्बा ए IR5 कैटेगरी किन्बा CR1 कैटेगरी ए धारण एक कैटेगरी हुआ था के शाधारण तो A4 कैटेगरी ते देखा जेते पर शुल्लो थे के छत्रों बच्चों किन्तु शोमाल लेके जाते हैं जो दी बर्तुमाने अप्लाई कोड़ा था के अब आप बोले रखी जेत जारा की ना 2007 ने अप्लाई कोड़ा थे ए फैमिली इमिग्रेशन एक हद तादेक फाइ ए फैमिली इमिग्रेशन के तहत अप्लाई ना करे ए एम्प्लॉयमेंट टेर मध्य में अमेरिका ते अप्लाई करते हैं ताहले होते बा एतु दिने अपना रा ग्रीन कार्ड तो पेते नहीं होते बा सिटिजेंशिप ओपे आ जाते हैं अपना रा बोल बैं जे जरा की ना ए फोर कैटेगरी किन्बा फैमिली इमिग्रेशन के तहत अप्लाई करा च किन बार जेकोनो धारणे एनवीसी ते किन बार यूएससीआईएस एर काचे जे डॉक्यूमेंट गुलो प्रोदन कोर्चन शेखाने किन्तु कोनो धारणे ए पढ़ा शुनो मन होला अपना की धारणे कोर्स कोरा चन की धारणे पढ़ा शुनो कोरा चन की धारणे चाकरी कोर्चन शेठा किन्तु तारा जानते चाहेना शुद्ध मतलब जानते चाहे बैकग्राउंड चेकर क्षेत्रे जब आपने एमोन कोनो डिफेंस से काज करें कि ना 
যেটা আমেরিকার ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম সেই জন্য হয়তো বা আপনি কে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে কোথায় কাজ করেন কিংবা আপনার কোয়ালিফিকেশন কি কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে আপনার কোয়ালিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু এই ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আপনাকে ভিসা দেওয়া হচ্ছে না শুধুমাত্র আপনার স্পন্সর যদি চান এবং আপনার স্পন্সরের সাথে ব্লাড কানেকশান আছে কি না এবং আপনার স্পন্সর কতটা সৎ ইচ্ছা আছে আপনাকে আমেরিকাতে নেওয়ার জন্য সেটার উপরই কিন্তু এমফাসাইজ করা হয় কিন্তু টোটালি কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট যে বেস গ্রিন কার্ড আছে এই ইবি ওয়ান ইবি টু কিংবা ইবি থ্রি ক্যাটাগরিতে যারা কিনা হেইচ ওয়ান বি কিংবা এল ওয়ানে এসেছেন আমেরিকাতে অলরেডি আছেন কিংবা আমেরিকাতে নিকট ভবিষ্যতে আসতে চাইছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র এটাই দেখা হয় যে আপনার কোয়ালিফিকেশানটা কি আছে এবং আপনি কি ধরনের কাজ করছেন অনেকেই কিন্তু ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কোয়ালিফাইড আছে তারা কিন্তু যদি ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই না করে এই ওয়ার্ক ভিজার ক্ষেত্রে কিংবা এমপ্লয়মেন্ট বেস ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমেরিকার জন্য অ্যাপ্লাই করে থাকতো তাহলে অন এন এভারেজ তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যেই কিন্তু গ্রিন কার্ডটা পেয়ে যেত আপনাদেরকে আজকে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসগুলো বলবো যদি আপনারা এই এমপ্লয়মেন্ট বেস গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতেন এবং কারেন্ট যে ভিসা বুলেটিনটা আছে দুটো ভিসা বুলেটিন কিন্তু আলাদা আপনারা জানেন যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রত্যেক মাসে এই ভিসা বুলেটিনটা কিন্তু প্রকাশ করে থাকে যেখানে কি না আমি দেখতে পাচ্ছি ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে অনেকটা রেট্রোগেশন করে গেছে মানে হলো প্রায়োরিটি ডেটটা অনেকটা পিছিয়ে গেছে কিন্তু উল্টো দিকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি আপনি এমপ্লয়মেন্ট বেস ইমিগ্রেশন আমেরিকার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করে থাকতেন মোটামুটি দু থেকে তিন বছরই কিন্তু চলে আসতেন সব থেকে পপুলার ক্যাটাগরি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হলো ইবি থ্রি ক্যাটাগরি সেটা নিয়েই ডিসকাস করব খুব সহজ কিছু উপস্থাপনা আপনাদেরকে করব তাহলে আপনারা বুঝতে পারতেন যে স্টেপগুলো কি আছে তিনটে সহজ স্টেপ আছে যার মাধ্যমে আপনারা আমেরিকাতে আসতে পারতেন এবং গ্রিন কার্ড নিয়েই কিন্তু আসতে পারতেন বোঝাতে পারছি Big Singh, the shoreline. Wow, but what city is it this? Is it Chicago? প্রথমেই বলে রাখি যে এই অগাস্ট মাসের যে ভিসা বুলেটিনটা আছে সেখানে ইবি ওয়ান ক্যাটাগরিতে প্রায়োরিটি ডেট যদি হয়ে থাকে ফার্স্ট অফ অগাস্ট টু মানে হলো এই মানে রিসেন্টলি রাইট কি না তাহলে কিন্তু আপনাদের মানে এই প্রায়োরিটি ডেটটা আছে তার মানে কি হচ্ছে মানে খুব সহজভাবে বলতে গেলে ইটস অলমোস্ট কারেন্ট আছে মানে আপনি যদি ইবি ওয়ান ক্যাটাগরিতে হয়ে থাকেন এখন বলতে পারেন যে ওই ভাই ইবি ওয়ান ক্যাটাগরির ক্রাইটেরিয়াটা কি ইবি ওয়ান ক্যাটাগরির ক্রাইটেরিয়াটা হলো মাল্টি লেভেল আপনার মাল্টি কান্ট্রির ম্যানেজার থাকতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি হয়তো বা পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা আছে বিভিন্ন দেশে কাজ করে থাকেন এই ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার কিংবা আইটি প্রফেশনালিস্ট হতে পারেন এরকম যদি হয়ে থাকে অথবা আপনার যদি পিএইচডি করা থাকে মাস্টার্স তো করা থাকবেই এরকম যদি ক্যাটাগরি হয়ে থাকে তাহলে আপনার ইবি ওয়ান ক্যাটাগরিতে আপনি কোয়ালিফাইড করতে পারতেন ইবি টু ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে আছে হলো ফার্স্ট অফ এপ্রিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মানে এক বছর আগে এক বছর আগের যে যাদের এই পিডি ডেটটা ছিল প্রায়োরিটি ডেট মানে হলো এক বছর আগে যদি অ্যাপ্লাই করতেন এখনই গ্রিন কার্ড হয়ে যেত খুবই সহজ যদি আপনার সঠিক এই কোয়ালিফিকেশানটা থাকে ইবি টুর ক্যাটাগরিতে সাধারণত কোয়ালিফিকেশান এরকম হতে হয় যে আপনার মাস্টার্স থাকতে হবে অথবা ব্যাচেলার প্লাস পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ম্যানেজারিয়াল লেভেল না হলেও চলবে দ্যাট ইস দ্য বিউটি অনেকেই ইবি টু ক্যাটাগরিতে কিন্তু এই কোয়ালিফাইড করে এখন বলে রাখি যদি ইবি থ্রি ক্যাটাগরি আমাদের বাংলাদেশ থেকে কিংবা ইন্ডিয়া থেকে এই ইবি থ্রি ক্যাটাগরিতে সব থেকে বেশি মানুষ এসে থাকে এই ক্যাটাগরিতে ডেটটা আছে হলো প্রায়োরিটি ডেটটা আছে হলো ফার্স্ট অফ মে টোয়েন্টি টোয়েন্টি মানে হলো আজকে থেকে প্রায় সাড়ে তিন বছর আগেও যদি অ্যাপ্লাই করে থাকতেন তাহলে আমেরিকাতে আসতে পারতেন খুব বেশি দূরে যেতে হচ্ছে না তাই কি না কারণ আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণে জব তো জব আছে এবং এরা না আসলে মানুষ পায় না কাজ করার জন্য মানুষ পায় না ইবি থ্রি ক্যাটাগরির যে কোয়ালিফিকেশানটা সেটা হলো দু বছরের প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে খুবই সহজ ব্যাচেলার না হলেও চলবে কিন্তু 
দু বছরের যদি আপনার কাজের অভিজ্ঞতাটা থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি কোয়ালিফাই করতেন এই আমেরিকার গ্রিন কার্ডের জন্য আমেরিকাতে এসে আমেরিকার যে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি কিন্তু আপনারা পেয়ে যেতেন খুব সহজ এটা যখন অ্যাপ্লাই করতেন এই ইবি ওয়ান ইবি টু এবং ইবি থ্রি ক্যাটাগরির প্রথম প্রসেসটা হলো লেবার কিংবা এই পার্ম অ্যাপ্লাই করা আপনার যে কোম্পানি আপনার জন্য এই প্রসেসটা করবে ইবি ওয়ান ইবি টু কিংবা ইবি থ্রি ক্যাটাগরি যেটাতেই করুক একটা সার্কুলার দেবে যে আমি এই ধরনের কাজের জন্য মানুষ চাইছি তারপর দেখাবে হলো কাউকে পায়নি আপনাকেই পেয়ে আছে ইউ আর দ্য বেস্ট পারসন যে আর কি না কোয়ালিফিকেশন এই ধরনের কাজের সাথে মিলে যায় এবং আপনাকে হায়ার করতে চাইছে তারপর এরা কি করবে মানে আপনার কোম্পানি করবে আই ওয়ান ফোরটি অ্যাপ্লাই করবে ঠিক আছে এবং তৃতীয় স্টেপ হলো আই ওয়ান আই ফোর এইটি ফাইভ মানে হলো অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্টেটাস যদি আমেরিকাতে অলরেডি চলে আসেন তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্টেটাস তো করেই থাকবেন খুবই সহজ ডকুমেন্টগুলো জমা দেবেন সেই কোম্পানি আপনাকে পারমানেন্টলি হায়ার করবে এবং আপনি কিন্তু পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পেয়ে যাবেন খুবই সহজ একটা ব্যাপার যারা কিনা এই ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে অপেক্ষা করছেন অ্যাপ্লাই করে কিন্তু আপনাদের কোয়ালিফিকেশন আছে তারা দ্বিতীয়বার ভেবে দেখবেন অনেকের কিন্তু এরকম হয়ে যাচ্ছে যে এজ আউট হয়ে যাচ্ছে এ ফোর ক্যাটাগরিতে একটা বড় সমস্যা হলো এই এজ আউট হয়ে যাওয়া মানে বয়সটা একুশ বছরের বেশি হয়ে গেলে তো আর অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না এই ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে তাদের জন্য একটা ওয়ান স্টেপ সলিউশন হলো যদি আপনার কোয়ালিফিকেশন থেকে থাকে তাহলে ইবি থ্রি ক্যাটাগরিতে নিজের দেশ থেকেই কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর টাকা পয়সা নিয়ে ভাবছেন টাকা পয়সার ব্যাপারটা এরকম যে নিজের থেকে মানে আপনার একটা ডলারও খরচা করতে হবে না তার কারণ আপনি যে কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করছেন সেই কোম্পানি সব ধরনের আপনার জন্য সব ধরনের যে উকিলের টাকা কিংবা এই ভিসা প্রসেসিংয়ের টাকা সবগুলো ডলার তারাই বহন করবে এবং গুড থিং হলো অনেককে আমি দেখেছি এরকম যে ফ্লাইটের টিকিটও দিয়ে দেয় শুধু নিজের জন্য না তার ওয়াইফ বউ বাচ্চা সবার জন্যই কিন্তু দিয়ে যায় যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে এবং আরও ইনফরমেশন জানতে চান এরকম যদি প্রতিনিয়ত ব্লগ দেখতে চান এমপ্লয়মেন্ট বেস ইমিগ্রেশন আমেরিকার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং অনেকের কাছে শেয়ার করে দেবেন নেক্সট একটা ভিডিও দেব আপনাদেরকে ইবি থ্রির যে প্রসেসগুলো এবং কোম্পানিগুলো সম্পর্কে যেখানে কি না আপনারা অ্যাপ্লাই করলে খুব সহজেই কিন্তু চাকরিও পেয়ে যাবেন ব্লগটা ভালো লেগে থাকে থাকলে অনেকের কাছে শেয়ার করবেন এবং প্রতিনিয়ত আমার ভিডিওগুলো দেখবেন এবং সবাইকে বলছি যে আমার জন্য শুভকামনা করবেন আমি অভিভাই সিনসিনাটি ওহাইও থেকে ব্লগুলো বানিয়ে থাকি আপনাদেরকে একটু সাহায্য করার জন্য থ্যাংকস লট গড ব্লেস আমেরিকা বাই বাই ফর টুডে I can wriggle myself, I can turn around, I can touch my toes and reach up high. I can walk front and I can walk back, that's the way I exercise, that's the way I exercise.